হ্যালো রিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই বাউন্ডিং কুহিং স্টুডিও আজকে আমি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি আশা করছি আজকে এই নতুন রেসিপিটি আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে রেসিপিটি আমি করেছি কাঁচা পেঁপে দিয়ে আর রেসিপির নাম হচ্ছে কাঁচা পেঁপের পাকোড়া পাকোড়া এই রেসিপিটি খুব কম সময়ের মধ্যে ইজিলি করে ফেলা যায় তাই বিকালে নাস্তায় খুব ঝটপট ভাবে এটা করে ফেলতে পারবেন চলুন রেসিপিটি দেখে ফেলি প্রথমে আমি কাঁচা পেঁপেগুলোকে এভাবে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি আমি এগুলোকে একটা গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিয়েছি আপনার যদি চান বটি দিয়ে বা চাকুরিও কুচি কুচি করে কেটে নিতে পারেন কেটে নেওয়ার পরে আমি এগুলোকে ভালো মতো ধুয়ে পানিটাকে ঝারিয়ে নিয়েছি এরপরে এর মধ্যে এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে তিনটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি আট দশটা কাঁচা মরিচের কুচি কাঁচা মরিচের পরিমাণটা আপনারা কম বেশি করে নিতে পারেন আপনারা যেরকম ভাবে ঝাল খান সেরকম অনুযায়ী এরপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচের মতো মরিচের গুঁড়া মরিচের গুঁড়াটাও আপনারা ঝালের টেস্ট অনুযায়ী নিয়ে নিতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি দেড় চা চামচ পরিমাণ রসুনের গুঁড়া আপনারা এখানে চাইলে রসুন বাটাটাও ব্যবহার করতে পারেন আমার কাছে গুঁড়াটা ছিল এই জন্য আমি গুঁড়াটাই ব্যবহার করেছি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ আদার গুঁড়া আপনারা এখানে বাটাটাও ব্যবহার করতে পারবেন এখন এর মধ্যে আরও দিয়ে দিচ্ছি দুইটা ডিম এখানে ডিমটা পাকড়ার টেস্টটা আরও দ্বিগুণ করে দেবে এখন এই সবগুলো উপকরণ আমি ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি মাখানোর সময় লক্ষ্য করবেন পেঁপেগুলো থেকে কিন্তু একটু পানি ছেড়ে দেবেন এতে ঘাবড়ানোরও কিছু নেই এতে কোনো সমস্যাও হবে না আমার সবগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট ভালো মতো মাখানো হয়ে গিয়েছে এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ এক চামচ পরিমাণ সয়া সস এটা আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন তবে এটা দিলে একটু টেস্ট হয় এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো বেসন ট্রাই করবেন এখানে বেসনটাই ব্যবহার করতে ময়দা বা আটা এগুলো দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সবগুলোর সাথে বেসনটাকে বেশ ভালো মতো মাখিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপের চাইতে একটু কম পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া আসলে এখানে চালের গুঁড়াটা দেওয়া হলে একটা ক্রিস্পি ভাব চলে আসে এই চালের গুঁড়াটাকে ভালো মতো মেখে আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি এখন আমি এই পাকুড়াগুলোকে ভাজার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নিয়ে নিয়েছি প্যানে তেলটাকে বেশ ভালো মতো গরম করে নিতে হবে তেলটা বেশ ভালো মতোই গরম হয়ে এসেছে এখন এর মধ্যে আমি এক এক করে যে পেঁপেগুলো মেখে রেখেছিলাম সেগুলোকে পাকোড়া শেপে বা পেঁয়াজের শেপ করে এক এক করে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আপনারা এই শেপটাকে ছোট বড় যে কোনো ধরনের একটা সাইজ করে আপনারা নিতে পারেন আমি এখানে পেঁয়াজের শেপ করে করে নিয়েছি দেখা যাচ্ছে পাকড়াগুলোর সাইড দিয়ে ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে এখন আমি একটা চিমটি সাজে এগুলোকে এক এক করে উল্টিয়ে দিচ্ছি অপর পাশটা ভালো মতো ভাজার জন্য আমি চুলাটা কিন্তু মিডিয়াম হিটে রেখেছি মিডিয়াম হিটে রেখে এটা আমি প্রায় দুই মিনিটের মতো এক পাশটা ভেজে নিয়েছি অপর পাশটাও অলমোস্ট দুই মিনিটের মতোই ভেজে নিতে হবে দেখা যাচ্ছে পাকড়গুলো বেশ ভালো মতো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা ছিদ্রযুক্ত চামচের সাহায্যে এক এক করে তেলটাকে ছাকিয়ে তুলে নিচ্ছি আমি পাকড়াগুলোকে একটা টিস্যু পেপারের উপর তুলে নিয়েছি এতে করে পাকড়ের মধ্যে যে এক্সট্রা তেল থাকবে সেটা অ্যাবজর্ব করে নেবে ঠিক একই রকম ভাবে আমি বাকিগুলোকেও করে নিচ্ছি পাকড়া তো হয়ে গেল এটাই ছিল আমার আজকের কাঁচা পেঁপের পাকড়া রেসিপি এই পাকড়াটা কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রিস্পি ভাবটা রয়ে যায় সো পাকড়াটা তৈরি করার পরে পরিবারকে সার্ভ করতে কোনো অসুবিধা হবে না আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও বাজাতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে